Sita Lusingi, mimi ni meneja wa kanda wa benki ya CRDB kanda ya Ziwa. Benki ya CRDB imekuja kanda ya Ziwa na ikiwa na lengo la kuwawezesha wakandarasi. Ni kama mnavyoona kwamba tumekuwa na wakandarasi wengi, tunataka tuambie wa wakandarasi kwamba sasa benki ya CRDB kama ilivyo kwamba ni benki yao imekuja na utaratibu mzuri wa kuweza kuwawezesha. Tunajua kabisa kwamba shida kubwa ya wakandarasi hapa nchini wanapata kazi lakini mitaji inakuwa ni shida. Kwa hiyo kutokana na, na hilo basi tumewaeleza na tumeeleza wakandarasi kwamba hasa hawa wakanda ya ziwa kwamba sasa kimbilio ni benki ya CRDB. Waje kinachotakiwa tu ni kwamba e, ukiwa na kazi kwa mkandarasi atakapokuwa amepata kazi basi aweze kutembelea tawi letu lolote lile la benki ya CRDB kanda ya ziwa kama mnavyojua Mwanza tuna matawi zaidi ya 13 ukienda Kagera tuna matawi zaidi ya sita Mara tuna matawi zaidi ya manne kwa hiyo ni sehemu yoyote ambapo mkandarasi anaweza kama ana kazi anaweza kajikuta kwamba kienda ataweza kupata kupata hiyo huduma lakini tunafanya nini tunachosema mkandarasi akiwa tu na LPO aende benki ya CRDB kwa sababu ataweza kuhakikisha kwamba kabisa anapata mtaji lakini akiwa na invoice anaruhusiwa pia kwamba invoice yetu tunaweza tukafanya discounting akiwa na mkataba contract yoyote ile alionayo ya kazi amepewa na supplier basi asihangaike kwenda kutafuta working capital au mtaji wa kufanyia aje benki ya CRDB tawi lolote lile kanda ya ziwa ataweza kupata na kujikuta kwamba anaweza kupata huo mtaji utakaomwezesha ili aweze kumaliza kazi yake kwa Afrika nzima benki ya maana yake ni nini hii ni fursa ya kipekee si tu kwa benki yetu ya CRDB bali kwa taifa zima ni ujumla kwa maana sasa tutakuwa tunaifanya kazi kwa ukaribu sana na green climate uh, fund pamoja na serikali yetu katika kusimamia uh, miradi ya kimkakati katika sekta mbalimbali za maendeleo ikiwepo usafirishaji nishati na kilimo hayo ni mafanikio makubwa sana kwa sekta na maana yake pia ni kwamba tutakuwa tuna uwezo sasa wa kumkopesha mtu atakayekuwa anataka kuwekeza kwenye maeneo haya ndio yanayobulisha hadi kiasi cha dola milioni 250. Kwa hiyo mradi na mnagani ambao sasa tunaenda kuongeza uwezo wetu kuweza kumkopesha fedha hadi zaidi ya dola milioni 250. Tokea nimefika hapa huu mwaka wa 4. Lakini sijawahi kukutana na makandarasi kwa wiki huu. Kwa hiyo sio hii inaonekana ndani kakati ile ukasa wa saa. Lakini pili nirudie tu kuadhibitishia commitment ya serikali kwa benki ya CRDB na wadau wa sekta hii ya ujenzi. Kwamba serikali imeamua na iko tayari kuungana mkono kwa sababu haswa ukizingatia ni eneo ambalo wazao bado hawajawa na nguvu kubwa sana kama inavyotegemewa lakini kwa hili ambalo CRDB imepanga kuifanya leo inaonekana tutaenda kufanikiwa kwenye kuwezesha wazao kwenye sekta hii ya ujenzi na hii sekta muhimu sana kwenye uchumi wa taifa lolote sababu ni sekta ambayo inavutia mitaji mikubwa lakini ina nafasi kubwa sana ya kugusa sekta nyingi inatoa ajira nyingi kuna makusanyo mengi ya serikali za mitaa kuna makusanyo mengi ya serikali kuu lakini ukitazama kwenye mnyororo wa thamani wa sekta hii ya ujenzi unagusa karibu kila sekta ukichukua tu mfano wa eneo dogo kwenye site yote ya ujenzi lazima kutakuwa na wasafirishaji wanaopeleka vifaa kwenye site lakini ukitazama ule usafiri wenyewe umegusa maeneo gani na tutagari hiyo kama ni pika hata ikiwa dogo imeweka mafuta imetumia vipuli imetoka gereji ambapo gereji huko kuna vijana wetu lakini ukitazama vile vile kwenye mnyororo huo wa zamani kuanzia huko 
kengele lakini na kingine kote hata kwenye eneo ambapo mizigo inatoka hata kama ni duka la hardware kuna mamalishe ambayo wanakula wapenda mizigo ndeleva wa gari kwenye gari na kuligeri katika site hiyo hiyo moja ndio inasababisha muunganiko wote sababu nimepata fursa hii nitoe rai kwa kadarasa kwa sababu mimi kutokana na nafasi yangu na nitakuwa nazungumza kwa niaba ya wazangu wengi sikiwezekana wote tuwe hapa tunahitaji nidhamu sana kwenye kazi yetu kuna makadarasi wengi sana wazuri lakini kuna wachache wetu wanachafua na wakati mwingine hata taasisi za fedha zinaongeza makato na charges kwa sababu ya hizo risk zilizo kwa pamoja na kuja kwa product hii mpya lakini tunategemea product hii itatumika kwa wageni kwa sababu itataka kuwa na mikataba ambayo inathibitishia bei kwamba fedha yake aita hotel. Kwa hili ni la msingi sana. Tuzingatie zaidi ubora wa kazi ili tuendelee kushika soko kwa nguvu zaidi. Lakini vile vile ni wapongeze sana CRDD kwa kuingia kwenye Green Climate Fund. Ni mafanikio makubwa. Najua mchakato ulikuwa na mrefu na mgumu kwa sababu si kitu rahisi sana ni mambo haya kwa taifa kuna vigezo vigumu kidogo haiwezekani si ya nini iwe benki ya tatu Afrika kwa sababu tu ya kuwa ya tatu inawezekana walikuwepo wengi waliotaka lakini vigezo vikawaacha kwa hiyo tunirudie tena kuwapongeza sana si ya nini kwa kutuwafurisha fedha Uh, mimi naitwa Boma Rabala ni mkurugenzi wa wateja wadogo na wakati kutoka benki ya CRDB tumekuwa tukishuhudia kwa siku nyingi kwamba wazabuni wengi na makandarasi wanashindwa kupata na kutekeleza kazi mbalimbali kwa sababu ya ukosefu wa mitaji kwa hiyo benki ya CRDB ambayo ni benki ya kitanzania inayoendeshwa na management ya kitanzania imeweza kutambua changamoto ambazo uh, wateja wetu wanaweza kuzipata na tukaamua kuja na product ambazo zinaelenga mahitaji na kuweza kuwasapoti vizuri wa Tanzania ili waweze kupata huduma na kuweza kutekeleza miradi mbalimbali mbali, pindi wanapokuwa wamefanikiwa kupata mikataba ukiwa mteja na leo hii umefanikiwa kupata uh, kandarasi unachotakiwa kufanya ni kuja tu kwenye benki yetu kama ulikuwa uh, wewe ni mteja wetu na hata kama ni mteja wa benki nyingine unaweza ukafika kwenye uh, tawi letu ukafungua account na tukaweza kuelezea namna ambavyo unaweza ukafanikiwa kupata mkopo ambao hautahitaji riba ili uweze kupata mtaji wa kwenda ku support biashara yako ambayo unaifanya. Kwa hiyo tunaamini katika kujenga nchi na uchumi uh, kiujumla sisi kama CRDB tuna nafasi kubwa ya kuweza kuwasaidia wakandarasi wetu uh, na wazabuni wetu ambao ni wazawa katika kutekeleza azma ya kuingia katika uchumi wakati unaoshamirishwa na viwanda. Mimi naitwa Ruben Nkori, msajiri wa bodi ya sajiri wa makandarasi niko hapa kushiriki na CRDB na sio mara ya kwanza ni mara ya pili tulishirikiana nao Dar es Salaam tena nimekuja kushirikiana nao nimekuja leo lakini nimekuja kulingana na umuhimu wa kongamano lenyewe ni kongamano ambalo tunaelezea jinsi CRDB inavyoweza kushirikiana na wadau hasa wadau wakubwa ambao ni makandarasi ambao ni wadau wangu mimi wakubwa sana niko hapa kwa sababu gani product hizi zinazotolewa ni product ambazo zitawezesha makandarasi kuweza kufanya kazi zao kwa ufanisi na changamoto kubwa ambazo makandarasi walizonazo especially makandarasi wa ndani kubwa kuliko zote zinazosumbua sisi ni swala la financing kwa maana kwamba swala la mitaji na pesa za kufanyia kazi na sisi kama bodi jukumu letu mmoja wapo ambalo ni kubwa zaidi ni jukumu la kuendeleza makandarasi wa ndani na jukumu hili ili iweze kufanyikiwa ni lazima makandarasi wa ndani waweze kuwa na pesa za kutosha kufanyia kazi sasa product za CRDB ambazo wameanza kuzitoa sasa ni product ambazo zinaweza kusaidia sana makandarasi especially zile product ambazo hazihitaji security kwa maana ya product kama uh, certificate discounting kwa mkandarasi akishafanya kazi yake akipeleka kwa maybe kwa client aliyempa kazi wakati client anaendelea mchakato wa kuangalia jinsi ya kulipa anaweza kupata pesa kutoka kwa CRDB kuna miradi mingine mikubwa ambayo inahitaji guarantee kubwa sana ili uweze kupata kazi 
lakini sasa kama watakubali kutoa certificate kwa maana kwamba ukipata kazi ukapeleka mkataba wanaweza kukupa pesa za kuanzia leni kwa makandarasi wa ndani nao watakuwa na nafasi kubwa kufanya miradi mikubwa nipongeze kwanza serikali wamesikia kilio chetu kwa kushirikiana na benki hizi maana tatizo kubwa la wakandarasi ni mitaji na in fact na lawama pia kwa wakandarasi lakini hizo lawama ukiziangalia kwa ndani kazi zetu tunazozifanya tunaingia katika mazingira mazingira ambayo ni magumu sana kuna baadhi wanatukompea na wachina wanapofanya kazi zao si wachina wale yao na wakandarasi wengi wanakuja wamekuwa supported na serikali ndio maana nasema kilio chetu kimesikika na serikali ya hii wao wanapokuja kama mtafanya uchunguzi mtaona kuwa wanaofanya ni wa waswahili wa hapa kwao kazi yao ni kusimamia tu na kusupervise kwa hiyo hilo jambo linawezekana inaonekana kabisa linawezekana isipokuwa ni mitaji tumekosa si RDV imeona hiyo serikali imeona hiyo nadhani ni mwanzo mzuri sasa mtaona maajabu na uhakikishia kwa staili hii tunakuja tutafika mbali makandasi wanje mnaviona wanafanya miradi mikubwa ni kwa sababu wanazo benki katika nchi zao ambazo zinawasupport kufanya kupewa pesa za kuja kufanyia kazi kwa makandasi wa ndani walikuwa wanakosa hiyo wana utaalamu wamesoma wanavitendea kazi wanavifaa lakini miradi mikubwa hawezi kuifanya kwa sababu hawana jinsi ya kupata pesa za kuanzia ile kazi kwa kupitia CRDB na hiki wanachokisema kikisha kwa operational nina uhakika sasa makandarasi wa ndani wanaweza kufanya miradi mikubwa bila kujali kiwango cha pesa ambazo miradi hiyo inafanyika ndio maana sisi tuko nao pamoja kwa support na kwa nao kwa sababu kweli wanachokianzisha kinatusaidia sana sisi katika kujenga uwezo wa makandarasi na kitaisaidia nchi kwa ujumla kwa sababu pesa za nchi zitabaki hapa kupitia CRDB na kupitia makandarasi wa ndani ndapo mfano angalieni ile daraja ile hapa la Rock City Mall huwezi kuamini kuwa ni mzao wamefanya kwa kwa 100% ile ni mzao wamefanya na kuna mifano mingi tu kuna daraja la mbutu kule Tabora kule lilijengwa ile ilikuwa ni joint venture ya kandara tukiwa na umoja tuondoe ubinafsi na hakika tutafika mbali sana na narudia kusema ni wapongeze serikali na CRDB kwa kuanzisha uwezeshwaji wa wakandarasi katika kufanya kazi kazi zao za kila siku